అవి బ్రిటిష్ వారి కబంధ హస్తాలలో భారతదేశం నలిగిపోతున్న చీకటి రోజులు భరతమాత దాస్య శృంఖలాలను బద్దలుగా వెంచడం కోసం బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదులను దేశ పొలిమేరల నుంచి తరిమి కొట్టడం కోసం దేశం నలుమూలల స్వాతంత్రియ పోరాట జ్వాలలు ఊవెత్తున ఎగసిపడుతున్న పోరు కాలం అది ఆ పోరు కాలంలో తెలుగునాట మచిలీపట్నం అనే పట్టణంలో పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిది అక్టోబర్ పదిహేనవ తేదీన సుబేదార్ అప్పయ్య నాయుడు శేషమాంబలకు రెండవ సంతానంగా నేను జన్మించాను మీ బాబు బొమ్మలా ఉన్నాడు కదండి కాదు బొమ్మల్ని ఆడించే వాళ్ళ ఉన్నాడు అన్న ప్రాసన సమయంలో అందరూ పలకా బలపం పట్టుకుంటే నేను పక్కనే ఉన్న కుంచెను పట్టుకున్నానట బహుశా తర్వాతి రోజుల్లో కళలే నా జీవితంగా మారతాయి అనడానికి అది సూచనేమో ఎందుకురా బంగారం లాంటి కూడా నాశనం చేస్తున్నావు సొన్న వేసి రెండు రోజులు కూడా కాలేదు పనికి మాలే వేదా పనికి మాలే వేదా అని అయ్యో ఎందుకండి పండగ పడ్డ పిల్ల నడిపిస్తున్నారు రారా నాన్న ఏమండి వీడు మీ మీద ఎంతో ప్రేమతో మీ బొమ్మ గీస్తే ఎందుకండి వాడు కొడతారు నా బొమ్మ చూడండి ఎంత బాగా గీసాడు ఏమండి మీ కన్నా ఆ బొగ్గుతో గీసిన బొమ్మే బాగుంది కదండి
దొంగతనంగా చూసింది చాలు కానీ ఇక రండి వస్తున్నా ఏం చేస్తున్నావురా రే పొద్దున స్కూల్కి వెళ్ళాలి కదరా రా వచ్చి పడుకో వస్తున్నానమ్మా ఏరా రాత్రి చదువుకోలేదా లేదు రాత్రంతా బొమ్మలు గీస్తూ కూర్చున్నాను బొమ్మలు గీసుకున్నావా ఉండు నాన్నగారికి చెప్తాను ఏంటి నాన్నగారికి చెప్తావా అంత పని మాత్రం చేయొద్దు నీకు దండం పెడతాను నాన్నగారికి తెలిసిందంటే నన్ను చంపేస్తారు నీ బొమ్మ కూడా వేసిస్తానులే బొమ్మ నాకు బొమ్మ వద్దు కానీ నువ్వు బుద్ధిగా చదువుకోరా చాలు నిన్ను ఉండు నీ పని చెప్తాను నిన్ను ఆగరా నిన్ను ఏ వెంకయ్య ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేసిన వాళ్ళ నీ వల్ల నా చదువు అంతా పాడవుతుంది తెలుసా నీకంత డిస్టర్బ్ గా ఉంటే లోనికి వెళ్ళి చదువుకో అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఏదో ఘనకార్యం చేసిన వాడిని నేను లోనికి వెళ్ళి చదవాలా నువ్వే పెరట్లోకి వెళ్ళి బొమ్మలు చెక్కోపో నువ్వే నోరు మూసుకొని లోనికి వెళ్ళి చదువుకోపో నన్ను నోరు మూసుకోమంటావా నన్ను వదిలిపెట్టి చెప్తున్నాను పోరా ఏంటో కొట్టేస్తా నేను ఏంటా నువ్వు అరే చెప్తున్నానా 
వదులు వదలమని చెప్పానా వదులు నా ఇష్టం జడగొట్టిందని తను బాగుపడ్డు ఇంకోని బాగుపడినవాడు ఇట్లారా చెప్పండి అలాగే కావాలంటున్నావా ఈ బొమ్మలు శిల్పాలు చెక్కడం మానేసి చదువుకునేడు నేను చదువుకోను చదువుకోవాలి చదువుకోకుండా గాడిదలు కాస్తావా చిత్రకారుడు శిల్పిని అవుతాను చిత్రకారుడు శిల్పి అవుతావా రే రోడ్డు మీద బొమ్మలు గీస్తే చిల్లరేస్తారు చూడు అవి ఏరుకోవడానికి తప్ప ఎందుకు పనికి రావురా ఈ కళలు మీ అన్నయ్య చూడు ఎంత చక్కగా చదువుకుంటున్నాడు వాడికి బంగారం లాంటి భవిష్యత్తు ఉంది నువ్వు అడుక్కు తింటావు రోడ్డు మీద నాకేమంత కర్మ పట్టలేదు నేను మద్రాస్ వెళ్తాను మద్రాస్ అవును నేను ఇక్కడ చదువుకోను మద్రాస్ వెళ్ళి ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకుంటాను నేను పంపకపోతే మీకు చెప్పకుండా పారిపోతాను పారిపోతావా రామే తండ్రి వీడి కోసం ఎక్కడ వెతకను ఎక్కడున్నావా ఈ తండ్రి కొడుకు చెప్పలేక నేను చచ్చిపోతున్నాను మరే వెంకయ్య ఏంట్రా ఇది నీ కోసం ఇల్లంతా వెతుకుతున్నాను తెలుసా ఇలా అన్న నీళ్లు మానేస్తే ఎలా చెప్పు దా కొంచెం అన్నం తిను వద్దమ్మా ఎందుకు ఇలా విసిగిస్తున్నావురా ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది అమ్మా నన్ను మద్రాస్ పంపిస్తానంటేనే తింటాను మీ నాన్న ఒప్పుకోవడం లేదు కదరా అయినా అమ్మని నాన్నని వదిలేసి అంత దూరం వెళ్తానని ఎలా అంటున్నావు మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్లాలంటే నీకు బాధగా లేదా వద్దమ్మా ఇలా మొండి పట్టుదల పోకురా నా మాట వినరా ఒరే నాన్న కొంచెం తినరా ఒరే నా మాట వినరా నాన్న దా తిను నీ కొడుకు చెప్పు మద్రాసులో నా స్నేహితుడు ఒకడికి ఫోటో స్టూడియో ఉంది నీ పుత్రరత్నాన్ని అదే శ్రీ 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 రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడు గారిని మద్రాస్ తీసుకెళ్లి దింపొస్తానని చెప్పు అలా మా నాన్నగారు నన్ను మద్రాసు తీసుకెళ్లి ఆయనకు తెలిసిన ఒక ఫోటో స్టూడియోలో చేర్పించారు భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ఎన్నెన్నో కళలను పుజాన వేసుకొని నేను మద్రాసు చేరాను మద్రాస్ నగరం నాకు స్వర్గంలా కనిపిస్తుంటే మా స్టూడియో ఓనర్ మాత్రం నాకు నరకం చూపించేవాడు అక్కడ ప్రతిరోజు ఉదయం చీపురు నన్ను నిద్ర లేపేది కదులు ఊడవడం కెమెరాలు తొడవడం ఎంగిలి విస్తరాకులు ఎత్తివేయడం ఇలాంటి చాకిర్లు నా చేత చేయించేవాడే తప్ప ఫోటోగ్రఫీ నేర్పేవాడు కాదు చదువులు వదులుకుని 
తల్లిదండ్రుల్ని బలవంతంగా ఒప్పించి వచ్చాను కాబట్టి అన్ని కష్టాలను నవ్వుతూ భరించాను అతను ఫోటోలు తీస్తుంటే చాటుగా నిలబడి ఏకలవ్య శిష్యుడిలాగా నాకు నేనే ఫోటోలు తీయడంలో ఉన్న టెక్నిక్ నేర్చుకున్నాను కొంచెం ఇంత నన్ను నేను పరీక్షించుకోవాలని ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నించాను కానీ మా ఓనర్ నాకు ఏ అవకాశం కల్పించలేదు అందుకే నాకు నేనే అవకాశాన్ని సృష్టించుకున్నాను ఒకరోజు స్టూడియో కట్టేసే సమయంలో ఫోటోలు ప్రింట్ చేసే హైపోని ఇతర కెమికల్స్ని నేనే కావాలని కింద పడేశాను మాదిరి కాదు ఉన్న స్టూడియోలోనే పోతే బయట నుంచి బీగా వేసుకొని పోతా అడే నీ రాత్రి అంతా మేల్కొని ఈ కెమికల్ అంతా కడిగి స్టూడియో వెళ్ళాలని క్లీన్ పన్నాయి సారే ఇన్ను కొరచ్చు కూడా వెరైటీ మది మది సారే ఫోటోస్ నన్న ఆయుదే ఎక్కడ దొరికేవయ్యా నువ్వు హింస పెట్టావు కదా హింస అల్ల సారా మీరు పోజులు బాగా ఇచ్చినారు నేను ఫోటోలు బాగా తీసినాను అల్ల సారా నా గురువు నా చేతి కెమెరా ఇచ్చేవాడు కాదు అప్పట్లో నేను చాలా బాధపడేవాడిని నా శిష్యుడు నా అలా బాధపడకూడదని నీ చేతి కెమెరా ఇచ్చి నేను దగ్గరుండి ఫోటోలు తీస్తున్నాను మనసు పెట్టి నేర్చుకో అంగనే చేయ సారే వెనక ఒరు చెరియే డౌట్ డౌట్ తెలుగులో అడగవయ్యా ఇంత పెద్ద సారే అంత బుల్లి డబ్బా జోసాఫ్ అది డబ్బా కాదు కెమెరా మనకు అన్నం పెట్టేది కర్తావే ఇంత పెద్ద సారే ఆ బుల్లి కెమెరాలో ఎంగినే చెప్తాను ఇప్పుడు నీ మనసులో ఎవరున్నారు ఇంకెవరుంటారు సారే నింగల మాత్రానే మరి ఇంత పెద్ద మనిషిని నీ చిన్న మనసులో ఎలా దాచుకున్నావో ఈ కెమెరా కూడా అంతే ఓ ఇది మనసు పెట్టే ఇట్స్ ఎ టెక్నికల్ వండర్ అందుకే మనసు పెట్టి నేర్చుకోమన్నాను కొండ అద్దమందు కొంచమై ఉండదా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ ఉంగలకు తెలియమా తెలంగాణ వెంకయ్య అనేప్పుడు ఒరాళ మౌంట్ రోడ్లో ఫోటో స్టూడియో వచ్చిరారా నల్ల ఫోటోస్ ఎడుకురారమ్మా అప్పుడియా ఎనకు ఒక ఫోటో ఎడుకునా అరే యార్ వెంకయ్య క్యా ఫోటో నికల్ రహా హే యార్ ఉస్కతో లా జవాబ్ నహి సహీ బోలియా 
ఫోటోలు ఎందుకు భయ్య పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి కదా పెయింటింగ్ లా ఆర్టిస్ట్ ముందు రోజుల కొద్దీ కదలకుండా నిలబడితే గాని మన బొమ్మ రాదు వెంకయ్య ఫోటో స్టూడియోకి వెళ్ళి కెమెరా ముందు ఒక్క నిమిషం నిలబడితే చాలు మన బొమ్మ వచ్చేస్తుందట మనసులాయో నికి 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 పరంజత్ మనసులాయిలే రెడీ నీలు కోదయ్య శవానికి ఫోటో తీసినట్టు ఉంటుంది మామూలు గుండు ఇటు చూడు ఇలా చూడు ఓకే అలా ఉండు ఓకే స్టడీ ఏయ్ ఏంటే కెమెరా మీదకి వస్తున్నావు బొమ్మ పెద్దగా కనబడాలి నీ బొందలా కనపడతావు కూర్చో అంతేనా నవ్వు అది లే నీ వాపా రాజసం చూడు మహారాజులా ఉన్నాడు నడుము వంపుల్లో నైరుతి పవనాలు ఎర్రని పెదవుల్లో యమునా తీరాలు ఈ కుంచెకు దొరికేనా ప్రియభామిని అందాలు కవిత్వం తర్వాత ముందు పెయింటింగ్ పని కానివ్వండి నాడు పట్టుకుపోతుంది పాపం కందరీగా నడుము కదా అయితే నేను ఇప్పుడు అర్జెంటుగా పెయింటింగ్ వేయడం కరెక్టా లేక ఈ అమ్మాయి గారి నడుమొత్తడం కరెక్టా నేను చెప్తాను నేను మర్యాదగా నోరు మూసుకుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళడమే కరెక్ట్ అబ్బో బంగారాన్ని కోపం వచ్చినట్టుంది నువ్వు కోపంలో కూడా చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నావు ఇప్పుడు అందంగా ఉండాల్సింది నేను కాదు మీ పెయింటింగ్ అంతేనంటావా అవును అంతే అవును అంతే అలా ఫోటోగ్రఫీ చిత్రలేఖనాలే ప్రపంచంగా బ్రతుకుతున్న నా జీవితంలోకి న్యూస్ పేపర్లో వచ్చిన ఒక వార్త కొత్త ఆలోచనల్ని మోసుకొచ్చింది నా జీవిత గమనాన్ని అనుకోని మలుపుల్లోకి నడిపింది
കോഫി ఏంటే అలా బొమ్మలు నిలబడతారేంటండి బొమ్మలు నించునే రోజులు పోయి కదిలే రోజులు వచ్చాయి కదా ఇక ముందు బొమ్మలు శబ్దాలు కూడా సృష్టిస్తాయట శబ్దాలా వాటికేం పోయే కాలం ఏ పోయే కాలం కాదే వచ్చే కాలం వచ్చే కాలమా ఎక్కడికి అది కాదురా బంగారు సినిమా గురించి నీకు తెలుసు కదా ఈ రోజు పేపర్ లో చాలా ముఖ్యమైన వార్త వచ్చింది లండన్ లో సినిమా వ్యాపారం చేస్తున్న బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అనే సంస్థ వారు క్రోనో మెగాఫోన్ అనే సినిమా యంత్రాన్ని కనుక్కున్నారట ఆ యంత్రాన్ని ఉపయోగిస్తే తెర మీద బొమ్మకు తగ్గట్టు పక్క నుంచి శబ్దాలు వినిపిస్తాయట అంటే బొమ్మ మాట్లాడుతుందా బొమ్మ మాట్లాడదు ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన సినిమాలో బొమ్మ మాత్రమే కనిపిస్తుంది కదా అదే ఆ యంత్రాన్ని ఉపయోగిస్తే బొమ్మ కనిపించినప్పుడు పక్క నుంచి వ్యాఖ్యానము పాటలు వినిపిస్తాయన్నమాట అదే పద్ధతి ఉపయోగించి బొమ్మ చేత మాట్లాడించవచ్చు కదా భలే చెప్పేవే బహుశా ఆ రోజు కూడా త్వరలో వస్తుందేమో ఏదేమైనా ఇప్పుడిప్పుడే మొగ్గ తడుగుతున్న సినిమా అనే అద్భుతానికి ఆ యంత్రం ఊపిరిలు పోస్తుందేమో అనిపిస్తోంది దీని గురించి పూర్తి వివరాలు కనుక్కోవాలి ఎలాగైనా సరే ఈ అద్భుతమైన యంత్రాన్ని కొని తీరాలి ఈ యంత్రాన్ని భారతదేశానికి తెప్పించాలి బొమ్మతో పాటు శబ్దాన్ని కూడా వినే అదృష్టాన్ని ఇక్కడి ప్రజలకు కల్పించాలి ఎలాగైనా కొనాలి తల తాకట్టు పెట్టైనా కొనాలి ఏమన్నారు అదే తల తాకట్టు పెట్టారని కొనాలి అన్నాను కొట్టాను ఆ రోజు నుంచి అదే ఆలోచన అదే ధ్యాస ఎక్కడ కూర్చున్నా ఎక్కడ తిరుగుతున్నా ఏం చేస్తున్నా క్రోనో మెగాఫోన్ వార్తే నన్ను వెంటాడింది అలా ఎటూ పాలుబోని పరిస్థితిలో ఉన్న నేను ఏదైనా సలహా ఇస్తాడేమోనని తిరువెంగళాచార్యుని పిలిపించాను సార్వాండి ఏదో రమ్మన్నారట కూర్చోండి చారి గారు నాకున్న ఒకే ఒక పెద్ద దిక్కు నా శ్రేయోభిలాషి మీరే మంచైనా చెడైనా నేను మీతోనే చర్చిస్తాను ఒక విషయం చెప్పండి నా ఆస్తి మొత్తం తాకట్టు పెట్టైనా సరే ఈ క్రోనో మెగాఫోన్ కొనాలనిపిస్తోంది దీని గురించి మీ సలహా ఏమిటి మంచి సలహా ఇవ్వనా చెప్పండి ఒక్కసారి ఇంద విషయత్తిలే అమ్మావాండి సలహా తీసుకుంటే బాగుంటుందనేది నా సలహా అయ్యా తిరువెంగడాచార్య ఎవరుగలే ఆస్తులన్నీ కొదవపెట్టి కెమెరాలు క్రోనో మెగాఫోన్లు కొంటానంటే ప్రపంచంలో బుద్ధున్న ఏ భార్య అన్న ఒప్పుకుంటుందా చెప్పండి అంతేనంటారా ఎవరుగలే అవ్వడదా తిరువెంగడాచార్య ఎవరుగలే మీరు చుమ్మారింగా పోంగ పేనుకు పెత్తనం ఇస్తే తలంతా కొరికి పెట్టిందట అమ్మాయి కప్ చక్రవర్తి
ఏంటండి ఇది ఏమైంది మీకు అది అది మీరు దేని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు ఎందుకు ఇంతగా బాధపడుతున్నారు నాకు తెలుసు అది క్రోనో మెగాఫోన్ అని మొన్న పేపర్లో వచ్చింది కదా అది అండి మొన్ననే కదా చెప్పారు అయినా దీని గురించి అంత బుర్రపాటు చేసుకోవడం దేనికి అది మీ భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే వెంటనే కొనేసేయండి అదేం పెద్ద బంగారమా ఏంటి బంగారం కొనడం ఈజీయే మూడు వేలు నాలుగు వేలు పెడితే బోలెడం తోస్తుంది కానీ క్రోనో మెగాఫోన్ కొనాలంటే ముప్పై వేలు కావాలి ముప్పై వేలా అంత ఖరీదా మరేమనుకున్నావు నేను హైరాణ పడుతుంది దీని గురించే అంత డబ్బు అప్పుగా దొరకాలన్నా చాలా కష్టం ఏదైనా విలువైన వస్తువు తాకట్టు పెడితే తప్ప ఏం తాకట్టు పెడతారు మన ఫోటో స్టూడియోనా ఫోటో స్టూడియో అని కాదు ఇంకేదైనా తాకట్టు పెట్టడానికి మన దగ్గర దానికంటే వేరే ఏముందండి అంటే మన ఫోటో స్టూడియో తాకట్టు పెట్టేయండి బంగారం ఆ మాట నా మీద కోపంతో అంటున్నావా కాదండి నమ్మకంతో చెప్తున్నాను అయినా మీ తల తాకట్టు పెట్టే కంటే మన ఫోటో స్టూడియో తాకట్టు పెట్టడమే మేలు కదా అంతేనంటావా అంతే మన స్టూడియో కుదవ పెట్టి వెంటనే క్రోనో మగాఫోన్ తెప్పించేద్దాం Thank you. Yes. Yes. Mama, me voy a escondarte. No voy a yo no te da mi cuerpo por ti. అలా నా భార్య ఇచ్చిన సలహాతో ధైర్యంతో నా ఫోటో స్టూడియోను కొదవ పెట్టి ముప్పై వేల రూపాయలతో క్రోనో మెగాఫోన్ కొన్నాను లండన్లో సినిమా వ్యాపారంలో ఉన్న బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అనే సంస్థ అధినేతలు ఈ క్రోనో మెగాఫోన్ని తయారు చేశారు బకింగ్హ్యామ్ రాజభవనంలో ఐదో జార్జ్ ప్రభు మేరీ రాణిల సమక్షంలో వారి ఈ సాధనంతో తొలి ప్రదర్శన ఇచ్చారు మద్రాసులోని జాన్ డికిన్సన్ అండ్ కంపెనీ వారిని కలుసుకుని క్రోనో మెగాఫోన్ కోసం ఆర్డర్ పెట్టాను వాళ్ళు గోమాంట్ అండ్ కంపెనీ నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో క్రోనో మెగాఫోన్ని తెప్పించి ఇచ్చారు భారతదేశంలో అంతకుముందు ఎప్పుడూ కనీ విని ఎరుగని సినిమా యంత్రం అది ఆ యంత్రాన్ని తెప్పించి పని చేయించి చూసేదాకా నేను ఎన్ని నిద్రలేని రాత్రులు గడిపాను నాకే తెలుసు క్రోనో మెగాఫోన్తో మద్రాసులోని విక్టోరియా పబ్లిక్ హాల్లో మొదటి ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశాను బంగారు త్వరగా టైం అయిపోతుంది ఏమండి ఏమండి కొంచెం ఆగండి ఏంటి ఏమిటండి ఆ కంగారు తలపాగా కూడా పెట్టుకోకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు నేను పెడతాను ఉండండి విక్టోరియా హాల్ కి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వస్తారు మనం ఆలస్యం కాకూడదు పద పద కంగారు పడకండి అంత బాగానే జరుగుతుంది పదండి కంగారు లో బూట్లు వేసుకోవడం మర్చిపోకండి అలాగే ఏంట్రా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మొన్న క్రోనో మెగాఫోన్ కొన్నాం కదా విక్టోరియా పబ్లిక్ హాల్ లో ఫస్ట్ షో చూడ్డానికి వెళ్తున్నాం నేను వస్తాను వద్దు వారం రోజుల్లో పరీక్షలు పెట్టుకుని మాతో వస్తానంటావేంటి చదువు పాడైపోదు నాన్నగారు మాత్రం చిన్నప్పుడు చదువులు మానేసి పెయింటింగ్లని శిల్పాలు చెక్కాలని తిరగలేదా అందుకే ఆయనకు చదువు వంట పట్టక ఏ ఉద్యోగము లేక ఇలా వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ తిరుగుతున్నారు ఇప్పుడు నాన్నగారికి ఏం తక్కువ ఉద్యోగం లేకపోయినా ఏదో ఒక వ్యాపారం చేస్తూ దర్జాగా బ్రతకడం లేదా ఏంట్రా పెద్ద ఆరిందాలాగా మాట్లాడుతున్నావు ఈ సమాజానికి డాక్టర్లు ఇంజనీర్లే కాదమ్మా కవులు కళాకారులు కూడా అవసరమేనని మా మాస్టర్ గారు చెప్పారు నేను కూడా నాన్నగారితో కలిసి వ్యాపారమే చేస్తాను సభాష్రా నా కొడుకు అనిపించుకున్నావు పదా సినిమాలే కాదు చదువులు కూడా అంతే ముఖ్యం దీన్ని అశ్రద్ధ చేయొద్దు పదా అలాగే నాన్నగారు విక్టోరియా పబ్లిక్ హాల్ హియర్ బి కామ్ ఎంగనే ఎడుక్తే మారు 
అలా తెల్లని తెరపై కదిలే బొమ్మలను దక్షిణ భారత ప్రజలకి మొదటిసారిగా చూపించిన ఘనత నాకే దక్కింది ఈ మొదటి ప్రదర్శన వల్ల నాకు డబ్బులు రాకపోయినా ప్రదర్శన మాత్రం విజయవంతమై ప్రేక్షకుల ప్రశంసల వర్షంలో నేను తడిచిపోయాను ఆ సమయంలోనే నాలో ఒక కొత్త ఆలోచన పురుడు పోసుకుంది మిమ్మల్నే ఏంటండి భార్యని పక్కనే పెట్టుకుని గుర్రబ్బగ్గీలో విహరిస్తూ కూడా ఎక్కడో ఆలోచిస్తున్నారు ఏం లేదు మన సినిమా ఉంది కదా దాని ద్వారా ఎన్ని వందలు సంపాదించాలా అని ఆలోచిస్తున్నారు కదూ కాదు సినిమాని వేల మందికి ఎలా చూపించాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను వేలాది మందికా అవును బంగారం ఈ కదిలే బొమ్మల ప్రదర్శన్ని విక్టోరియా పబ్లిక్ హాల్ లాంటి డబ్బున్నోళ్ల ప్రాంగణాలకే పరిమితం చేయకుండా సామాన్య ప్రజలకి అందుబాటులోకి ఎలా తీసుకెళ్లాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను అంటే మీరు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సినిమాని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తాను మురుగాని జోసఫ్ ని చూడు సినిమా అనగానే మీసాలు తీసేసి కొత్త పెళ్లి కొడుకులా తయారయ్యాడు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు అద్భుతాన్ని చూపించబోతున్నాను ఆ అద్భుతం పేరు సినిమా పేరేంటి చెప్పండి సినిమా గుడ్ ఇన్నాళ్ళు మనం మన ఎదురుగా ఉన్న మనుషుల్ని వారి ఆటపాటల్ని చూసాం అయితే ఈరోజు బొమ్మలుగా మారి తెర మీద కనిపించే మనుషుల్ని మనం చూడబోతున్నాం దయచేసి అందరూ నిశ్శబ్దంగా కూర్చొని చూడండి ఇటు చూడండి ఈ తెర మీద బొమ్మలు కనిపిస్తుంటాయి ఈ బొమ్మలు ఎందుకు కదులుతుంటాయో తెర మీద జరుగుతున్నది ఏమిటో మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పేందుకు ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని ఏర్పాటు చేశాను ప్రేక్షకులకి ఇతనెవరో తెలుసా కరెక్ట్ ఇతను తోలుబొమ్మలాటలో కేతిగాడు లాంటి వాడు కానీ ఇతని పేరు కేతిగాడు కాదు కోతిగాడు సైలెన్స్ మీరందరూ నిశ్శబ్దంగా కూర్చుంటే సినిమా ప్రారంభం అవుతుంది ఓకే కోతిగాడు కదా చూడండి బాబు చూడండి బాగా చూడండి నా మొహాన్ని కాదు బొమ్మను చూడండి మనిషి బొమ్మను చూడండి తరమేవి బొమ్మను చూడండి సినిమా బొమ్మను చూడండి
రాజంటే ఇలా ఉండాలి ఆ రూపు చూడు ఆ ఊపు చూడు ఆ రూపు చూడు ఆ ఊపు చూడు ఆ అన్నం చూడు ఆ చందం చూడు ఆ నవ్వులు చూడు నవ్వులు చూడు అలా రాజుగారు ఆనందంగా ఉన్న సమయంలో ఒక్కసారిగా శత్రువులు మెరుపు దాడి చేశారు కత్తులు దూశారు పొడిచారు ఆ డేరా సినిమా ఆ రోజుల్లో ప్రజలకు ఓ వింతగా వినిపించింది విచిత్రంగా కనిపించింది జనం నోరేళ్ల బట్టి చూశారు తమని తాము మర్చిపోయి చూశారు ఎక్కడ ఏ నలుగురు కలిసినా ఈ వింత గురించే మాట్లాడుకునేవాళ్ళు డేరా సినిమా హాల్ ముందు క్యూలు కట్టేవాళ్ళు కదిలే బొమ్మలను కళ్ళ ముందు ఆవిష్కరించిన నన్ను ఓ ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా చూసేవాళ్ళు ఈ డేరా సినిమా కానీ ప్రజల నుంచి వస్తున్న ఈ స్పందన కానీ ఈ ఒక్క ప్రదేశానికి పరిమితం చేయకూడదని ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరింపు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను ఆ మేరకు మద్రాస్ రెసిడెన్సీ బెంగళూరు బర్మా పెగు బర్మా టౌన్ రంగూన్ మాండలే మౌల్మిన్ సింహలా దేశాల లాంటి ప్రాంతాల్లో డేరా సినిమా హాల్ ద్వారా సినిమాల్ని ప్రదర్శించాను రోజులు గడిసే కొద్దీ సినిమా వ్యాపారం అంటే ఏమిటో అందులో లోటుపాట్లు ఏమిటో అర్థమైపోయింది విదేశాల నుంచి సినిమాలు తెప్పించి ప్రదర్శించడం ఇబ్బందిగా మారిపోసాగింది అదీను కాక సినిమాల పేరిట బ్రిటిష్ వాడు మన డబ్బును దోచుకెళ్ళడం ఇంకెన్నాళ్ళు నో మన డబ్బు మన దగ్గరే ఉండాలి మన దేశ సంపద మన దేశానికే చెందాలి మన సినిమాను మనమే తీయాలి అవును మనమే తీయాలి ఆ పుణ్యకార్యం ఏదో నేనే చేయాలనుకున్నాను దాన్ని ఒక యజ్ఞంగా స్వీకరించాను అందుకే సినిమా పరిజ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవడం కోసం నా కుమారుడు ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ని విదేశాలకు పంపించాలని నిర్ణయించుకున్నాను అమ్మా నాన్నగారు అమ్మా నన్ను దీవించండి క్షేమంగా వెళ్ళరా విజయ వస్తూ నేను మా ఊరు వదిలి మద్రాసు వచ్చి సినిమా తీయడం నేర్చుకుంటే నువ్వు ఆ సినిమా టెక్నాలజీ నేర్చుకోవడానికి ఏకంగా భారతదేశం విడిచిపెట్టి ఇంగ్లండ్ వెళుతున్నావు నా కుమారుడు నా వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నందుకు నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ మై సాన్ థ్యాంక్ యూ నాన్నగారు ఇన్నాళ్ళు మా కళ్ళెదిరి పెరిగిన వాడివి ఇప్పుడు ఒంటరిగా విదేశాలకు వెళ్తున్నావు అంత దూరం సముద్రంలో ప్రయాణం చేయాలట జాగ్రత్త నాన్న అమ్మా ఎందుకు కంగారు పడతావు సినిమా టెక్నాలజీ నేర్చుకుని తొందరగా తిరిగి వచ్చేస్తాను కదా వాడు ఇప్పుడు చిన్నపిల్లవాడు కాదే సినిమా టెక్నాలజీలో శిక్షణ కోసం విదేశాలకు వెళుతున్న తొలి దక్షిణ భారతీయుడు వీడు అవునవును 
చక్కగా చదువుకుంటున్న కుర్రాన్ని చదువు మానిపించేసి సినిమాలు గినిమాలు అంటూ విదేశాలకు పంపిస్తున్న తొలి భారతీయ తండ్రి కదా తమరు సినిమా టెక్నాలజీ కోసం విదేశాలకు వెళుతున్న తొలి దక్షిణ భారతీయుడు బ్యాగ్ లో అప్పటాలు ఆవకాయలు ఏర్పాటు చేసిన తొలి భారతీయ మాతవి నువ్వే చాలండి ఏం పిల్లాడి కోసం ఆ మాత్రం పెట్టకూడదా ఏంటి బాబు ప్రకాష్ నువ్వు నా ఆశల దీపం నాన్నగారు నిన్ను విదేశాలకు పంపుతున్నది వ్యాపారం కోసం డబ్బులు సంపాదించడం కోసం కాదు భవిష్యత్తులో ఈ ప్రపంచ గమనాన్ని మార్చనున్న సినిమా అనే మొక్కను నీరు పోసి పెంచడం కోసం సినిమా అనే మొక్కను మహావృక్షంలా మార్చడం కోసం రాబోయే రోజుల్లో ఆ మహావృక్షం కింద లక్షలాది మంది తమ బ్రతుకు తెరువుల్ని వెతుక్కుంటారు కోట్లాది మందికి అన్నం పెట్టే అమ్మగా ఆ వృక్షం ఎదుగుతుంది ఇది నేను ముందుగా ఊహించి చెప్తున్న మాట దిస్ ఇస్ మై విజన్ నాన్నగారు అవును ప్రకాష్ ఏ రోజుకైనా సినిమా ఏ ఈ సమాజాన్ని మారుస్తుంది సినిమా ఏ ఈ ప్రపంచాన్ని శాసిస్తుంది అటువంటి సినిమాకు తెలుగు నాట మనమే పునాదలం కావాలి మనమే సారధలం కావాలి అందుకోసం మనం బలైపోయినా పర్వాలేదు ఏమండి నాన్నగారు అవును సినిమా అంటే ప్రపంచానికి రాసే ప్రేమలేక సినిమా అంటే ప్రజల గుండెల్లో గీసే చిత్రరేఖ సినిమా నా ఆశ సినిమా నా శ్వాస బంగారు అయ్యో నన్ను పడేసో బాగానే ఉంది ఆ పుస్తకాలను ఇలా పడేయడం బాగలేదు ఈ పుస్తకాలతో కుస్తీ ఏంటండి అయినా మీరు సినిమా వ్యాపారం మానేసి పంతులు ఉద్యోగం చేయబోతున్నారా ఏంటి కొంపదీసి ఎందుకు వచ్చింది నీకు ధర్మ సందేహం మరి ఇన్ని పుస్తకాలు ఎందుకండి గ్రంథాలయం పెడుతున్నారా అవును బంగారు లైబ్రరీ పెట్టబోతున్నాను మామూలు లైబ్రరీ కాదు సినిమా లైబ్రరీ ఎందుకు ఎవరో విదేశీయులు సినిమాలు తీస్తే మనం ఇక్కడికి తీసుకువచ్చి ప్రదర్శించడం కాదు మనమే సొంతంగా సినిమాలు తీయాలనేదే నా పట్టుదల అందుకేగా సినిమాలు ఎలా తీయాలో నేర్చుకోవడం కోసం మన అబ్బాయిని విదేశాలకు పంపించాం ఆగండి ముందు ఇవి తీసుకెళ్లి దేవుడి దగ్గర పెట్టండి వాడు అక్కడి నుంచి వచ్చేసరికి సినిమా నిర్మాణానికి కావలసిన డబ్బే కాదు పుస్తకాల పరిజ్ఞానాన్ని కూడా వాడికి అందుబాటులో ఉంచాలనేదే నా ఆలోచన అందుకే ఈ లైబ్రరీ ఇది మన అబ్బాయి ఒక్కడికే కాదు భావి తరాలకు కూడా ఉపయోగపడాలి నాయుడు వేడికి మన సినిమాలను ప్రదర్శించే హక్కు ఎవరిచ్చారు డేరా సినిమా హాల్ నిర్వహణ తలనొప్పిగా మారిపోయింది 
పర్మనెంట్ సినిమా హాళ్ల నిర్మాణం ఒక్కటే ఈ సమస్యకి పరిష్కారం అని అర్థమైపోయింది వెంటనే ఆ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాను మద్రాసులోని మౌంట్ రోడ్లో కూవం నది పక్కనున్న హ్యారిసన్ బ్రిడ్జ్ సమీపంలో పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో గెయిటీ థియేటర్ను నిర్మించాను మద్రాసులో భారతీయులు నిర్మించిన తొలి పర్మనెంట్ సినిమా హాళ్ళదే ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో మద్రాసులోని మింట్ స్ట్రీట్లో క్రౌన్ థియేటర్ను నిర్మించాను పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో మూడో సినిమా హాల్గా మద్రాసులోని పరశువాకంలో గ్లోబ్ థియేటర్ నిర్మించాను ఇలా మద్రాసులోనే కాదు మధురైలో కూడా ఇంపీరియల్ పేరుతో సినిమా హాల్ నిర్మించాను విదేశాలకు వెళ్ళిన నా కుమారుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చాడు నా జీవిత ఆశయమైన సినిమా అనే అద్భుతాన్ని నిర్మించే యజ్ఞాన్ని ప్రారంభించాను చిత్ర నిర్మాణం కోసం స్టార్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ ఫిలిమ్స్ అనే సంస్థను స్టార్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అనే స్టూడియోను నెలకొల్పాను తిరు వెంకటాచార్య ఎవరుగలే మీరు నాకంటే వయసులో పెద్దవారండి మీరు నాకు వణక్కం చెప్పకూడదు ఇల్లే సార్ వండి ఇల్లే వయసులో నాందో పెద్దవాడిని కావచ్చు కానీ బుర్రలో మీరుదా గొప్పవారు అది మీ అభిమానం జోసఫ్ ఎక్కడా జోసఫ్ కాబోయే కెమెరా మన్ కదా కెమెరా దగ్గరే తిరుగుతున్నాడు అంగేదా సుత్తరారు మీస శుద్ధమా ఎడితిటి పెండ్లి కొడుకు మాదిరి తిరుగుతా ఉంటాడు అడే చేరుకుండా అడే సార్ చేయరా సార్ చేయరు వా కుమ్ముడుకో కుమ్ముడుకో బాబు నువ్వు వెళ్ళు చారీ గారు థ్యాంక్ యూ చారీ ఎవరుగలే నమస్కారం సారే నమస్కారం జ్ఞాన్ కెమెరా పడిక్కాను అదన్న ఈ పుస్తకంలో రాసుకుంటా అలాగే పోటేశారే అలాగే నేను చేస్తాను చూడు చూడు ఏమంటివి ఏమంటివి గంధర్వ రాజా ఇదిగో ఇలా చెప్పు రెడీ ఏమంటివి 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 చెప్పయ్యా ఏమంటివి చెప్పు అది ఏంటయ్యా ఇది ఇటు ప్రకాష్ కెమెరా వైపు చూడమను కెమెరా వైపు చూస్తే బాగుంటుంది ఏమంటివి 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 రావయ్యా ఎన్ని టేకులు తింటావు అరే కరెంటు పోయింది మళ్ళీ కరెంటు పోయింది నాన్నగారు కరెంటు కొత్త చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఇలాగే ఉంటే షూటింగ్ ఎలా పూర్తి చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అంటే కరెంట్ లేకపోతే షూట్ చేయలేమంటావా వెలుగు లేకపోతే ఫిలిం ఎలా ఎక్స్పోజ్ చేస్తావు నాన్నగారు నెసెసిటీ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ జోసఫ్ చారీ జోసఫ్ కొంచెం లెఫ్ట్ కి చారిగారు కొంచెం మొహానికి పెట్టండి కమాన్ ప్రకాష్ కెమెరా రోల్ చేయి అలా రౌద్రంగా చెప్పాలి నేను చెప్తా చూడు కరెంటు అరుదుగా ఉండే ఆ రోజుల్లో ఆ విధంగా సన్ లైట్ తో షూటింగ్ చేసే కొత్త ప్రక్రియకు నాంది పలికాను ఆ రోజు నుంచి నా స్టూడియో గ్లాస్ స్టూడియోగా పిలవబడింది గుడ్ మార్నింగ్ సార్ హలో డికాజ్ లో సార్ ఈ మేకప్ లో అచ్చు భారతీయ నారిలో ఉన్నావు నో బడి కెన్ మేక్ అవుట్ దట్ యువర్ అన్ యాంగ్లో ఇండియన్ థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ గుడ్ అమ్మో ఆడల్ కూడా యాక్ట్ చేస్తున్నారా వాళ్ళు మన తెలుగులో కాదు ఆంగ్లో ఇండియన్స్ ఏ జాగ్రత్త अरे పడిపోతుందయ్యా కింద పెట్టు ఆ జాగ్రత్తయ్యా మన జీవితాల్లో వెలుగు నింపేది ఈ లైట్ లేనయ్యా ఈ లైట్ లో వెలుగు పడినంత కాలమే ఏ సినిమా వాడైనా వెలుగులో ఉంటాడు గుర్తుంచుకో వెళ్ళు నా స్టూడియోలో భీష్మ ప్రతిజ్ఞ గజేంద్ర మోక్ష భక్తనందన్ 
సముద్ర మదనం అనే నాలుగు సినిమాలు నిర్మించాను మీ పత్రిక తరఫున ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు అడగాలనుకుంటారా ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ ఓవర్ పర్సనల్ గా నా ఒపీనియన్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ ఏమీ లేదు ఐ థాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మీట్ ఏ ఫిల్మ్ పర్సనాలిటీ బట్ ఐ హ్యావ్ ఫేస్డ్ ఎ ట్రూ క్రిసేడియర్ ఆఫ్ సినిమా అండ్ ఏ మల్టీ ఫేస్డ్ పర్సనాలిటీ సార్ నమ్మ ఫైనాన్షియర్ వందరికి రా వణకం పిల్లే సార్ వణకం వెంకయ్య సార్ ఒకరంగ సోలంగ తిరువెంగలాచారి ఎల్లామే సొల్లిటారు ఈ పత్రాలపై మీరు సంతకాలు పెడితే సరిపోతుంది సార్ వండి అదిదా మనం సినిమాలు తీయటం కోసం పీక్కుంటున్న దుడ్డు పత్రం తిరువెంగడాచారి ఎవరుగలే ఇది పీక్కుంటున్న దుడ్డు పత్రం కాదు సినిమా కోసం అప్పు తీసుకుంటున్న ప్రామసరి నోటు ఇటు తమిళ భాషని అటు తెలుగు భాషని రెండింటినీ నాశనం చేయకండి నేను చాలా కాలంగా మద్రాసులోనే ఉంటున్నాను ఎనకు తమిళ్ నల్లవే తెలియం తమిళే సోలంగ ఆమా సార్ ఆమా వెంకయ్య సార్ రిస్క్ తీసుకుంటున్నారేమో కొంచెం యోచన పన్నంగే పిల్లయ్ సార్ అరుదుగా వచ్చేదే విజయం దానికోసం రిస్కులు తీసుకోక తప్పదు సార్ వండి అమ్మవాడికి ఒక్కసారి మన ఇంటి తాకట్టు విషయం చెబితే బాగుంటుందేమోనని తిరువెంకటాచార్య ఎవరుగలే సంతకం నాది సూచన మీ అమ్మగారిది ప్రెస్ పిల్లే సార్ అడిగిన వెంటనే మాట మన్నించి డబ్బులు అందించారు మిక్క నండ్రి నండ్రి నా వరే సార్ క్షమించండి మీ సమయాన్ని వృధా చేశాను ఎంత మాట అన్నారు నేనే మీ సమయాన్ని వృధా చేశానేమో సినిమా కోసం మీరు చేస్తున్న కృషి మీరు పడుతున్న తపన మీ పట్టుదల చూస్తుంటే మిమ్మల్ని ఏమని పిలవాలో అర్థం కావడం లేదు ఫాదర్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమా ఎవరి నవర్ సౌత్ నాటి సినిమాకి అచ్చేనా అంటే అంటే ఫాదర్ ఆఫ్ ద సౌత్ ఇండియన్ సినిమా అప్పుడు జోసాఫ్ పని చూడు పటేకర్జీ యూ కెన్ సింప్లీ కాల్ మీ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ సినిమా కెన్ ఐ కాల్ యూ పయోనిర్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియన్ సినిమా ఫైనల్లీ యాజ్ ఎ పయోనిర్ వాట్ ఈస్ యువర్ విజన్ టువర్డ్స్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ సినిమా బొమ్మకు భాష నేర్పాలనుకుంటున్నాను How can he make a film? No, never! I don't know what to do with the camera, negative, developing, developing, and I don't know what to do with the cinema. I don't know what to do with the cinema. I don't know what to do with the cinema. I don't know what to do with the cinema. I don't know what to do with the cinema. I don't know what to do with the cinema. I don't know what to do with the cinema. I don't know what to do with the cinema. I don't know what to do with the cinema. I don't know what to do. నీకు కాదు నాకు నచ్చడం లేదు మా దేశపు దొరలకు నచ్చడం లేదు అస్సలు సినిమాను కనుక్కున్నదే మేము ప్రపంచమంతా మేమే మేమే ప్రదర్శించాలి మధ్యన వీడెవడు సినిమా తీయడానికి చూడండి సార్ మనం ఇప్పుడు ఆలోచించాల్సింది వీడెవడు వాడెవడని కాదు వాడు సినిమాలు తీయకూడదు వాడి గురించి జనాలు గొప్పగా చెప్పుకోకూడదు అది దీన్నే మా తెలుగోళ్ళు ఇంటి కుక్క ఇంటి కుక్కని మొరగనీయదు అంటారు అబ్బా ఈ బుర్రకథ డైలాగ్ లాపి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి సార్ ఆ రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడు కారణంగా మా వ్యాపారానికి గండి పడడం ప్రారంభించింది అలా జరగటానికి వెళ్ళేదు ఇదిగో సారు ఆఫ్టర్ ఆల్ వెంకయ్య నాయుడు నాలుగు సినిమాలు తీసినంత మాత్రాన మీ దేశానికి మీ వ్యాపారానికి నష్టం వస్తుందంటే నాకు నమ్మబుద్ధి కావడం లేదు అతను ఒక్కడే కావచ్చు ఎప్పటి వరకు తీసింది నాలుగు సినిమాలే కావచ్చు కానీ విదేశీయులే కాదు మనం కూడా సినిమాలు తీయవచ్చు అని ఆలోచనను ధైర్యాన్ని మీ ఇండియన్స్లో రేపింది వాడు హీ ఫైర్ ని చల్లార్చాలి ఆ ఆలోచన పై నీళ్లు పోయాలి వెంకయ్య నాయుడు అనే వ్యక్తి సినిమాలు తీయకుండా సినిమాలను ఆడించకుండా అస్సలు సినిమా పరిశ్రమలోనే ఉండకుండా అతన్ని దెబ్బ తీయాలి అందుకు నాకు మీ సహాయం కావాలి కమాన్ 
join with me. Me chai tul kala pande. शकुनी कैरेक्टर ना अंडर एस्टिमेट चाहिए तो महाभारत आने मलुपति पे ना कैरेक्टर शकुनी कैरेक्टर कोड़ा उंडी नमिंची वेन्नु पोट पड़ चुना कैरेक्टर शकुनी वंडा भैया करने का ये कैरेक्टर ना मनो ये उटे या संतकाल को समझ जान सर ये लाइवो स्टोरी डिस्कशन टाइम लो लेक कलो संतकालो चिचे अलग अंदर � शकुनी पात्र विषय में लो कास्ता जागर तल दिस को आले लेक उन्हें प्रमादम। स्टोरी डिस्कशन लो पड़ी ये कड़ा पेट्रमंटे आकर चंद कंप्यूटर से योसलस फिल। रेल बॉक्स किसको जागर को किसको रहो जी रहो जी हाँ ब्रिटिश आदि खाराने के आड़ू छेपे ना प्रतिवक्त करो ये लाव मंथल लो खाली बूढ़ी दाई पावल सुन्दे माँ को रावल सुना ये नखम लो आपस थोड़ा Yenny gundel vadiki, we will bring him down to ashes. Ravi Asthamenchane British Samrajjamanako and another victory. Na cinema lo shekuni patar gurinchi jagar tadis ko naan gani. Na chuttu na shekuni lo gurinchi jagar tal tis ko lag payaro. ना वाड़लन को ना वाड़ले, ना शत्रुल तो चेतुल कल्पे, ना कुवेन्नु पोट पोट चारो। थैंक यू माय डियर ब्रूटस। ब्रूटस सा, आये ना वर्ष सारे। प्रपंच चरित्रलों ने लम्मा का द्रोहान की, मौसान की, दागा को ब्रूटस सने वाड़ वो सिंबल, मेरे कोड़ा आलांटी वारे। एंड सर, अंतमारनर। आरागु फाते वैंख है ना इडु मे को वो जोगाली चाडो ठेंडे पेट आडो ब्रातो को तेरो वो छोपे न चाडो खाने मेरो ने निचे डब्बोल को ने न पोई इंचे मंदो को खक कुर्ते पड़ी पोई मैं मल ने नम्मो खुन्ना व्यक्ति के वैन्नो फोटो पड़ी चारो या मैं खराक सर मरन ले और है ना नम्मी तेरे का तो सर नम्मा का द्रोहन जैसे भी करेक्ट अंधों के मिरुना के चाला बागा ना चरो तागने बागा तागने फुल लोगा तागने एंजॉय चेंडी Sarvande, Sarvande, Sar, financer garu ceru, mana apa tu hitsa leh dari, mana property ni hand over jas kuntu naru.
సారి వెంకయ్య గారు వ్యాపారం తప్పదు అయినా రిస్క్ తీసుకుంటున్నారేమోనని ఆ రోజే చెప్పాను ఇటేవండి మన్నించండి వెంకయ్య గారు చారి తిరిగి ఇంకా చారి 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 తిరిగి ఇంకా చారి చారి ఘర శ్రీనివాస మీకేం కాదు మీరు బాగుంటారు నాకేం పర్వాలేదు నాకేం కాదు నాకేం కాదు మీరు బాగుండండి చరి 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 క్షమించండి వెంకయ్య గారు ఫైనాన్సర్ పిల్లే గారు మీ ఇంటిని జప్తు చేశారండి వస్తానండి దండాలయ్య గారు ఇల్లు వస్తానయ్యా
जोसेफ रा कुर्चो जोसेफ जोसेफ यावें निको यंद के ला चन्ना पेलोड़ लाये रुस्तना सारे यावें जोसेफ सारे सारे मैं मले ला चोड़ा लेक बोतना पिच्चू ना ये पुण्य के यावें नहीं महाराज ला बत्ती करी मेरु ये ला आइना जीवित वंता तीपे है ते छेदुरु चेला तेरु सुन्दे जीवित वंता छेदे है ते तीपुरु चेला तेरु सुन्दे नीला लोग की विसरे से नराई कुन्य आलालन सुस्तें ची लोटुल लोग के देखभाल पोतुं दे नेन कोड़ा नीला लोग की विसरे से नराई लांट वाणे सारे ये लांटे पैदा पैदा माटल को ना को हर दालु तेली हु नेनु नेन आप प्रभु वन को हर कुने दो कटे मल्ले मल्ले में मले महाराजला चुड़ाले महाराजला चुड़ाले महाराजला चुड़ा सारे नेन मी तो वक्त माट चिप्पी मी आनुमति तीस गोटम कोसो अच्छा न सारे चप्पु जोसेफ सारे नेन पोट्टा चेता पटको नहीं मद्रास उच्चे ना पढ़ने ची ना को आनंद पेटी ने मेरु बट्टरी ची ने मेरु ना पेली चेसी ना को गुड़ यर पढ़ चेसी ने मेरु आठ वन्टी मेरे ये रोज रास्ता कस्तालु पढ़तु ना रु आधु के ने ने कड़ूंडे मेरे को भारंग काउटों ही स्टों लेदु कलक तबेली पोई आकड़े ये तो ना पानी बेचो सर सरे मंचिते कनी कलकत्ता वेलडो इन्द को इकड़े इकड़े ना पानी बेचो कोच का दा लेदु सरे ने ने कड़ूंडा नू ने नू मद्रास लोने उन्टे मी देखकर तपते मेरे वर देखकर पानी चाहिए नू ये नहीं ये नहीं यार के टच जोले चाहे ये स्टमेल्ला ये दी ये दी ना प्रभु उतरी के ना गट्टा ये गट्टा में तो मैं कुत्ते पे ते मेरे ऊपर किससे आवाज़ चाहे लेनु हालाचे यार सोचते सच्ची बात है सच्ची बात है सच्ची जोसेफ जोसेफ चुड़ जोसेफ, सिनेमा परिश्रम में भी समुद्र लांटे दे, मनमंता आंदोलनी चैपल लांटे वालों, चैपल चनी पोते ये मौका नहीं, समुद्र इंडे पोता, समुद्र ने नमु को न चैपला, सिनेमा परिश्रम में एकड़ पच्चा कुंटे आकड़ के बिल्ले बदको, बेस्ट ऑफ लक ब्रदर, सर प्रभु जोसेफ अकड़ दादा साहेब फाल के निकल से ना देख रहे पंचे से वन चिपते निक तप्पा कुंडा पनिस्ता डो प्रभु प्रभु रघुपति वेंकना चरित्रिपोले नू ना बंगार मरचिपतारेमो 
మా కళలు పంటైన సినిమాను మర్చిపోరుగా పుట్టి ఎట్టా పెరిగి ఎట్టా నువ్వు బతికావయ్యా వెంకయ్య ఎట్టా నువ్వు బతికావయ్యా నువ్వు వాన చుక్కవై పూల మొక్కవై నువ్వు వాన చుక్కవై పూల మొక్కవై వేగు చుక్కవై ఎదిగావయ్యా వేగు చుక్కవై ఎదిగావయ్యా ఎట్టా పుట్టి ఎట్టా పెరిగి ఎట్టా నువ్వు బతికావయ్యా వెంకయ్య ఎట్టా నువ్వు బతికావయ్యా కష్టాలు కడగళ్ళు నీ దారిలో కన్నీళ్ళ వడగళ్ళు నీ కళ్ళలో కదిలేటి బొమ్మలకై కలలు కంటివే కదలలేని బొమ్మల్లే పడి ఉంటివే నీ త్యాగాల ఫలితమే ఈ సినిమా తోటి స్వప్నాల రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడా వెంకయ్య రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడా వెంకయ్య రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడా వెంకయ్య రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడా ఎక్కడికెళ్తున్నారండి ఏమండి 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 ఎక్కడికెళ్తున్నారు అయ్యో కాలుకు చెప్పులు లేకుండా ఉండ నుండి చెప్పులు ఇస్తాను
ಶ್ರೀನಿವಾಸ జాగ్రత్తయ్యా మన జీవితాల్లో వెలుగు నింపేది ఈ లైట్లేనయ్యా ఈ లైట్లో వెలుగు పడినంత కాలమే ఏ సినిమా వాడైనా వెలుగులో ఉంటాడు ఎందరి జీవితాల్లో నువ్వు వెలుగులు నింపి నువ్వు చీకట్లో ఉండిపోయావా నేస్తమా బాబు నువ్వెళ్ళు చారిగారు థ్యాంక్ యూ చారి అవర్గాళే పదండి 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 ఏ ఎవరక్కడ ఏయ్ ఎవరు నువ్వు ఏయ్ నిన్నే మాట్లాడవే వెంకయ్య నాయుడు వెంకయ్య వెంకయ్య నాయుడు చెప్పులు మూసేవాడువా మోహన్ చూడు మోహన్ పాత సామాన్లు దొంగిలించే వాళ్ళ ఉన్నావు వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళ వెళ్ళవా నీకే చెప్పేది బయటకు వెళ్ళట ఏమిటి పరాభవం మాన ధనుడైన ఈ కురు సార్వభౌముడికే ఇంత పరాభవమా సహింపజాల సహింపజాల
ఆహా వెరీ గుడ్ అదర్ కొట్టేవాయా ఏం యాక్ట్ చేసావు నేం చేయటం కాదు సార్ మీరే నాతో చేయించుకున్నారు అంతా మీ దయ నో నో నా దయ కాదు ఇదంతా మా గురువు రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడు గారి దయ మీ గురువు అవును నేను ఆయన ఏకలవ్య శిష్యుణ్ణి ఆయన తీసిన సినిమాలను చూసినప్పుడే నేను సినిమా దర్శకుండా అవ్వాలనుకున్నాను తీస్తే ఆయనలాగే సినిమా తీయాలనుకున్నాను ఈరోజు ఆయన కట్టిన స్టూడియోలోనే సినిమా తీస్తున్నాను సార్ నిజంగా ఎస్ ఇది రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడు గారు కట్టిన స్టూడియో ఇది ఆ మహానుభావుడు నడిచిన నేల ఇక్కడ మనం అడుగు పెట్టగానే ఆయన ప్రభావం మన అందరిపైనా పనిచేస్తుంటుంది నీకు కూడా ఆయన గాలి సోకుంటుంది అందుకే అద్భుతంగా యాక్ట్ చేశావు థ్యాంక్ యూ సార్ వీఆర్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు హిమ్ అవును సార్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ ఎట్టా పుట్టి ఎట్టా పెరిగి ఎట్టా నువ్వు బతికావయ్యా వెంకయ్య ఎట్టా నువ్వు బతికావయ్యా నువ్వు వాన చుక్కవై పూల మొక్కవై నువ్వు వాన చుక్కవై పూల మొక్కవై వేగు చుక్కవై ఎదిగావయ్యా నిత్యాగాల ఫలితమే ఈ సినిమా కోటి స్వప్నాల మిళితం ఈ సినిమా కష్టాలు కడగళ్ళు నీ దారిలో కన్నీళ్ళ వడగళ్ళు నీ కళ్ళలో కదిలేటి బొమ్మలకై కలలు కంటివే కదలలేని బొమ్మల్లే పడి ఉంటివే నిత్యాగాల ఫలితమే ఈ సినిమా కోటి స్వప్నాల మిళితం ఈ సినిమా నిత్యాగాల ఫలితమే ఈ సినిమా కోటి స్వప్నాల మిళితం ఈ సినిమా వెంకయ్య రఘుపతి వెంకయ్య ఘుపతి వెంకయ్యాయ్యా రఘుపతి వెంకయ్యాయ్యా